ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇനിയും സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം മീനിങ് ആയാസം എന്നാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെയും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു കനം അതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയും അപേക്ഷിച്ച് സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനിയും സ്ട്രെസ് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തേത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തേത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് നാലാമത്തേത് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയാസപ്പെടുക എന്നാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു അതായത് ആയാസം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വസ്തുവിന് ആ ആയാസത്തിനനുസരിച്ച് അത് ആയാസപ്പെടും ആ ആയാസപ്പെടുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദർ ഈസ് സം ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഹാപ്പൻസ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ദി ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്ട്രെയിൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷനെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടും ഇനിയും സ്ട്രെയിന് ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിനുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ലെങ്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ഇനി വോളിയത്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെയിൻ ഒരു ലെങ്തിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓർ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നീളത്തിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഏറിയയ്ക്കാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതുപോലെയാണ് വോളിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അതായത് സ്ട്രെയിന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയത്തിലാണ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്തിനെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിൻ വെൻ എ മെറ്റീരിയ
divided by original length चेहिए नोकना, कारण वर object ने length लाण इस tensile force apply एन्नद, अधु वोंड आणु strain वेरिन्न समयत, अवर change वोंड आवुन्नद, change in length divided by original length एधु गेण्याल, tensile strain गिट्टु, इनी इधिन्टे tensile strain दे उदाखरना वाण, नमल वर्यो कायर रंड सैडीन्दू आ समयत नमले रंड सेडीनुम equal pulling force वेलिक्यू आणा नोंडागेल, अधिने opposite आयटा कायरन वर reaction नोंडाव। अधिने आण नमले tensile stress अन्नु वरायनुद, इनी आ वरु कायर चरदायटन नुँ वालिन्यु, आ deformation नोंडाई, आ वरु deformation आइंडे नीलतिल अल्लेंगेल, one dimension ले आणा सम्भोविकि When a material is subjected to two equal and opposite axial pushes, the material tends to decrease in length. The resistance offered against the decrease in length is called compressive stress. The corresponding strain is called compressive strain. One object is that the equal and opposite force is called compressive strain. The resistance is pushed in the same time. This object is called compressive strain. அப்போம் அவரு நீலாம் கொரைந்தான் சமேத்து இ external push in opposite ஆயிட்டு தினிரு resistance உண்டாவு ஆ resistance நினை ஆனு நம்மல compressive stress அந்து வரைந்தது இயரு pushing இன பாகவாயிட்ட அவரு object இந்தே நீலாம் கொரங்கு அதைதா இந்தே ஒரு length கொரங்கு ஆ கொரங்கத் இந்தே அழவினே ஆனு நம்மல compressive strain என்னும் பரைந்தது இனி இ Indonesia स्ट्रेस अन्नु वरैंदुदु इन्य आ ओब्जेट्टिल उन्डा इरिकेंद आ वरु नीलतिल उल्ला चेंज ने आण कम्परसीव स्ट्रेइन एन्नु बरैंदुदु नी कम्परसीव स्ट्रेस गंड़ उडिकेन कम्परसीव फोर्स डिवेड़ बै एरिया ओफ क्रोसेक्षन When a material is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, the body tends to shear off across the cross section. The stress included is called a shear stress. It is represented by tau, Greek letter ana tau. The corresponding strain is called a shear strain. Example, rivets, screws, etc. Random object in a சேரத்து வக்காம் வேண்டி அனி screws ஒக்கே நம்மல் அப்ப்பலை என்து ஆ சமேத்தி ரண்ட ஓப்ஜெட்டி நண்டு செய்டிலோட்ட வைலிக்கு வாணாத் தொண்டங்கள் அல்ல இங்கில் ஒரு shear force கொடுக்கு வாணாத் தொண்டங்கள் இ screwயில் tangentialாயிட்டு ரண்டு செய்டிலோட்டும் ரண்டு forceகள் அப்ப்பலையாவு ஆ சமேத்தி ஒரு screw முர்ஞி வாணாவு रिवेट्टिंड एलंगी स्क्रोव इंड योर रियाक्षिने आण शियर स्ट्रेस एन्नु वरैंदु इनी आवरु कोड़कता फोर्स इन एन्सरिज आवरु स्क्रोव इल एलंगी ला रिवेट्टिने एंदंगी ले चेंज ओंडावुआणानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानानान
ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലും ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോഴ്സോ ഏത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ ആ ഫോഴ്സിനെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ട് ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ലെങ്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡയമെൻഷനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിനും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെയും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്